Deniz Haber Ajansı Genel Müdürü Sayın Recep Can Polat hattımızın diğer ucunda. E, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Üzücü bir durum ve ne yazık ki zaman zaman... E, Özellikle de bu söz konusu Gine Körfezi'nde bu olaylar yaşanıyor. E, şimdi tabii gemi mürettebatından bir kişiyle iletişime geçildi ve e, o şu anda söz konusu gemiyi güvenli bir yere götürmek için yaralı halde uğraş veriyor elbette. E, diğer tabii personelin kurtarılması için de e, büyük bir uğraş söz konusu diplomatik anlamda da aynı zamanda. Neler söyleyeceksiniz? Evet, e, İngiliz, Boralis şirketine ait gemi Türk şirketi tarafından işletiliyor. Gemi 2824 TÜİ konteyner taşıma kapasitesine sahip. Gemide 19 personel bulunuyor. Ee, bu sabah saatlerinde deniz haydutları tarafından bu bölge dünyanın 3 üç tane e, korsan saldırılar için yoğun olan bölgelerinden biridir. Yine Körfezi Nijer Deltası bölgesinde e, saldırılar gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Liberya Bayraklı gemi çıkış yapıyorlar. O anda gemi kaptanı acil olarak güve, e, güvertede bulunan ve diğer personelle beraber makine dairesini kilitliyor kendisini. E, 4-5 saatlik bir uğraştan sonra e, oraya giriyorlar. Tabi o esnada ilk atışta. Bir Türk, Azerbaycan vatandaşı, bir Türk gemici şehit oluyor. Allah rahmet eylesin. Bu tür olaylar yine e, Körfezi'nde e, ve Nijer Deltası'nda yoğun olan hadiseler. Diğer korsan saldırılardan farkı bu bölgedeki deniz haydutları eski askerlerden oluşuyor. Örneğin Somali'deki bulunan e, korsan saldırılarını yapanlara baktığınız zaman balıkçılar eski balıkçılardan oluşmuş. Daha önce Malaka Körfezi'nde çok yoğun deniz haydutlu ve deniz korsanlı saldırılar oldu. Bildiğiniz gibi Tsunami'den sonra o balıkçı köylerinde insanların ölmesi veya işte e, dalgalarla altı köylerin yok olmasından dolayı Malaka Körfezi Malaka Boğazı'nda Deniz korsanları, deniz haydutlu bir anda bıçak gibi kesildi bu meşhur e, tsunami'den sonra. Somali'de bulunduğu bölgede ise NATO ve Avrupa Birliği'nin yoğun bir şekilde e, askeri gemilerle konvoy oluşturarak ticari gemilerin geçişini emniyetli ve kontrolünden dolayı ciddi bir azalma gösterdi. Fakat bu Nijer Deltası e, ve Lagos'un bulunduğu o bölgede ee, saldırıları gerçekleştiren deniz haydutları emekli askerlerden oluşuyor. Bunlardan birkaç tane yakalanmıştı ve e, askeri operasyonla e, tutuklanmış ve o operasyon sonucu onların eski askerler olduğu ortaya çıkmıştı ve buradakiler çok gaddar ve vahşice e, hiçbir şey gözetmeden e, gemi adamlarına saldırarak e, ölümlerine neden olabiliyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de yine o bölgede e, geçiş yaparken sigortacıların, P&N e, şirketlerinin gemilerde güvenlik için e, koruma almalarından dolayı da e, bu Nijer Deltası'nın bulunduğu yine Körfezi'nde bulunan deniz aydıtları ise yoğun bir şekilde e, ateşle e, silahlı uzun namlulu Makinalarla saldırıp e, önceden gemileri Somali'de e, kaçırırlar. Şimdi ise personel kaçırıyor ve sigortalardan e, fidye almaya çalışıyorlar. Mezunun detayı ve özü budur. Yani e, bu tür saldırılar e, deniz aydutlarının bunu yapmasının en büyük nedeni bunun bir rant kapısı olarak görülüyor olması. Yanılıyor muyum? Ya tabii ki bunu bir meslek haline getirmişler. Ya, deniz... ya çok önemli bir noktaya değindiniz özellikle. Şimdi bu deniz haydutlarının içerisinde eski askerlerin olması 
e, eski evet. askerlerden oluşuyor olması e, çok dikkat çekici bir unsur. Yani onlar e, bunu e, ordudan kendi istekleriyle ayrılarak mı yapıyorlar yoksa e, ordudan atıldıkları için mi böyle bir yola başvuruyorlar? Orada ayrıca bir güvenlik boşluğu da var uluslararası sularda ki sadece Gine Körfezi'nde yaşanmıyor. Geçtiğimiz e, yıllarda e, Aden Körfezi'nde de benzer bir olay yaşanmıştı hatırlıyoruz. E, evet. Nedir sıkıntı? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bunu bir rant mı dersiniz, bunu bir meslek etmişler mi dersiniz bilmiyorum. Buna bir kelime bulunamaz. Ama e, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Uluslararası Denizcilik Bürosu'nun açıkladığı raporlara baktığımız zaman silahlı saldırıların yoğun olduğu bölgenin e, özellikle ticari gemilere saldırılarda ağırlıklı olarak Nijer Deltası'nın, e, Lagos'un ve Yine Körfezi'nin olduğu bölgeyi görebiliyoruz. Adem'de de oldu. Somali biliyorsunuz o bölgenin içerisinde. Orada onlar da yine uzun damlı ve silahlarla gemilere saldırıyorlar. Fakat ölüm hadiseleri, gemicilerin şehit edilmesi hadisesi çok az bir noktada. Yani 100 tane operasyon olduysa bir tanesinde yaralanma oluyor. Ölüm hadisesi olmuyordu. Somali'de ikilerin ağırlıklı olarak balıkçı olduğunu beyan etmiştim biraz önce. Balıkçı köylerinde, balıkçılık noktasında gittiğinden dolayı e, şu anda da orada NATO ve Avrupa Birliği'nin bölgede yoğun bir şekilde e, güvenlik koridoru oluşturmasından dolayı ticari gemiler bir anlamda eskiye göre gayet emniyetli geçiş yapıyor. O bölgede iki şey Nijerya'dan veya Nijerya ordusundan veya Nijerya ordusundan veya o bölgedeki ülkelerin ordularından ayrılan ağırlıklı Nijeryalı e, askerler olduğunu görüyoruz. Bunun Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü ve Uluslararası Denizcilik Bürosu da bu konudaki ya hazırladıkları ve yayınladıkları kamuoyuna yayınladıkları raporlarda net bir şekilde görebiliyoruz. 2020 yılındaki o e, saldırıların %90'a yakını, 80'e yakınının Nijer Deltası'nda ve Gine Körfezi'nde yani Batı Afrika kıyılarında olduğunu görüyoruz. Bunlar da profesyonel asker yani bu olan e, deniz haydutları oldu. Ya yani emekli olan askeriyeden atılmış ve tabii ki yüklü miktarda paralar alıyorlar. Nasıl oluyor bu olaylar? İngiltere'deki sigorta şirketiyle bağlantı kuruluyor. Bir avukat geliyor. O bölgede en yakın ülkeye gelerek korsanların vekilleriyle görüşüyorlar. Anlaşmayı sağlıyorlar. Bu anlaşma bir bazen 15 günde de bitebiliyor. 3 ayda da bitebiliyor. Yüklü miktarda parayı uçakla, özel uçakla geliyorlar. Bir başka ülkenin orada bir avukat kanalıyla teslim alıyorlar. Bu sistem bu şekilde yürüyor. Ee, yanlış şunu belirtmek istiyorum. Özellikle e, niçin panik odasına giderler veya niçin makine dairesine gider gemi adamları bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Özellikle sigortacılar panik odasına gidin veya güverteyin gerek yok. Çünkü onlar gemi adamı asker değil onlar kendilerini koruyamazlar. Yani böyle bir nokta getirerek deniz haydutlarını e, bir anlamda e, provoka ediyorlar ve işte bir tane Türk denizci hayatını kaybetti. Hiçbir anlamı yok. Sigorta eğer bu noktada e, Avrupa Birliği NATO veya bölgesel ticaret noktasında ülkeler, kıyı devlet ülkeleri veya işte bayrak devleti ülkeleri güvenliği sağlayamaz, sağlayamıyorlarsa e, gemi adamlarını risk atmanın anlamı yok. İşte 5 saat boyunca işte Mozart gemisinde bu gemi İngiliz gemisi, Türk gemisi değil. E, Liberya bayraklı İngiliz bir şirkete ait. Fakat işletmesini Türkiye'de kurulu bir şirket tarafından yapıyor. 19 person da Türk. Biri Azerbaycan vatandaşı Türk. Öbürüsü Türk vatandaşı 18'i. Ve bu e, gemi adamları maalesef risk ediliyor. Niye risk ediyorsun? Niye güvenli? Teslim olun kardeşim. Gelsin oradaki sigorta bunu karşılamak zorunda. Eğer deniz seyri esnasında o emniyeti sağlayamıyorsa ve o noktanın içerisinde e, kıyı devletleri, bayrak devletleri bunu sağlayamıyorsa niçin dem adamları risk ediyor? Yazık günahtır. Yani e, ikinci mühendis şehit oldu. Yazık günahtır. Onun için de e, bu noktada da e, sigorta şirketlerinin e, veya armatörlerin noktasına e, e, şeylerine gelerek 
e, gemi adamlarının risk edilmesinin doğru olmadığını beyan etmek istiyorum. Peki çok net anlaşılması açısından şunu özellikle bir kez daha belki altını çizmek için sormuş olacağım. E, burada bu saldırıların özellikle de zaten açıklanan raporlara göre 2020 yılında e, sadece 9 aylık dönemde bile e, önceki yıllara oranla çok arttığını görüyoruz. E, dolayısıyla buradaki asıl sıkıntı, temel sıkıntı nedir? Sorumlu kim asıl e, sorumlu olarak diyebileceğimiz? Karşıdaki muhatap kim? E, yani burada e, bayrak devleti mi sorumlu, e, sigorta şirketleri mi, gemi şirketleri mi yoksa bu faaliyetlerin yapıldığı örneğin e, raporlarda da e, yer alan e, işte Nijer, e, Ekvator, Ginesi, Gana gibi e, ülkeler mi sorumlu? Şimdi şöyle söyleyeyim o bölgedeki uluslararası ticaretin bulunduğu sınır altında e, seni sefer hattı içerisinde ticari gemilerin geçişe sene oradaki Kıyı sınırları içerisinde yani kara sularında bulunduğu bölgelerde ülkelerin hangi kara ise o geçiş esnasında emniyetini o ülkeler sağlar. Fakat açık denizde oluyor bu hadiseler. E, Mothership dedikleri ana gemiyle bu deniz hayrıtları takip ediyorlar. Daha sonra robot e, botu indirerek gemiye saldırıyorlar. Bu noktada suç olarak e, nitelemek e, veya bir sorumluluk noktasında nitelemek... E, Noktasına bakmıyorum hadise. Yani meseleye müdahil noktası. Bu deniz aydıtları dünyada deniz ticareti yapıldığından beri gerçekleşen hadiseler. Yani önceden filmde <gülüyor> affedersiniz e, filmlerde gördüğünüz korsan saldırıları bunlar yıllardır yani yüzyıllardır devam eden deniz ticaretinin olduğu e, başladığı dönemden bugüne kadar devam eden hadiseler. Fakat Ama çok bu, ilkel bir durum şimdi bu. Yani 2021 yılında hala bunları yaşıyor olmak sıkıntılı bir durum. Evet, e, biz ona ona ona maalesef e, katılıyoruz. E, deniz aydıtlı, e, denizcilik sektörünün en büyük kanayan yaralarından birisi. Fakat dünyada nasıl çözülecek peki bu? Şimdi Somali'de kurdukları e, güvenlik koridoru gibi bir koridor kurulma bilir. NATO üstlenebilir bunu. Yine e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla böyle bir e, şey yapılabilir. Bölge ülkeleri örneğin o e, Avrupa Birliği e, olabilir. E, özellikle çünkü riskin en çok olduğu Batı Afrika kıyıları ve bu atı Batı Afrika kıyılarında Özellikle Nijer Deltası, Gine, Körfezi o bölgede e, bir at kurulabilir e, ve gemiler e, bir koridor oluşturularak e, ticari gemilerin geçişi sağlanabilir. Ayrıca Nijerya'daki ve Lagos bölgesindeki Nijer Deltası'nın olduğu bölgelerde ağırlıklı e, deniz aydıtlı hadiseleri geyan ediyor. Oralarda Nijerya Devleti'ne destek olunabilir e, NATO tarafından e, askeri olarak e, böyle bir çözüm bulunabilir diye düşünüyorum. Peki şimdi saldırıların yoğunlaştığı bölge özelinde devam edecek olursak ki son saldırı da o bölgede gerçekleşti. Gine Körfezi'nden söz ediyoruz. Neden ağırlıklı olarak o bölgede yoğunlaşıyor peki? Yani burada çok ciddi bir güvenlik boşluğu söz konusu. E, o boşluğu ortadan kaldırmak için sorumluluk kime düşüyor? Şimdi burada bir belirli bir ülkenin veya grubun bir sorumluluğu düşüyormuş gibi bir mantı doğru bir mantık değil. Ee, şöyle söyleyeyim, uluslararası yerde e, hiçbir ülke orada kendi hegemonyasını kurmak gibi uluslararası deniz kurgunda öyle bir şey yok, kuramazsın. Ee, ama e, ticari gemilerin geçişi noktasında biraz önce ifade ettiğim gibi böyle bir koridor oluşturabilirsin, en riskli bölgelerde oluşturabilirsin. Burada bir ülkenin veya bir, e, bir, bir e, uluslararası örgütün sorumluluğu veya o noktadaki bir bakış açısı olarak yorumlanamaz. Ama biraz önce yine ifade ettiğim gibi NATO ve Avrupa Birliği özellikle o bölgede ticaret yapan e, yoğun bir şekilde e, gemileri olan işte İngilizlerin e, bu noktada bir e, hat oluşturarak, güvenlik koridoru oluşturarak Askeri gemiler ki bunun da çatı örgütü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olur. Böyle bir şey yapılabilir ve bu 
noktada da o bölgede de deniz ticaretin emniyetli bir şekilde yapılması sağlanabilir diye düşünüyorum. Peki yani anladığım kadarıyla bugünden yarına kısa vadede ya da orta vadede bu soruna köklü bir çözüm bulmak mümkün olamayacak gibi görünüyor. Yok bulunamaz. bulunamaz. Peki bu durumda bu işi yapan bu işte görevli gemi personeli nasıl koruyacak kendini? Onlar örneğin özel bir eğitimden geçiyor mu güvenliklerini sağlama noktasında? Ya tabii ki bu konuda özellikle son e, 15 senedir Türk armatörleri özelinde söyleyeyim. Dünya denizciliği noktasında armatörler de bu şekilde yapıyorlar. Örneğin e, Suudi petrollerine taşıyor. Çünkü o Nijerya bölgesi de petrollerin yoğun çıktığı bir bölge. Orada örneğin tankerlere çok yoğun saldırılar oldu. E, uzun damlalı silahlarla saldırdılar. Hatta roket atar kullandılar. Durdular. Suudilerin bir gemisi vardı. E, yaklaşık 300 bin ton petrol taşıyordu. Sirius isimli gemi, Sirius Star isimli gemiydi. Ee, yine o bölgenin içerisinde saldırıya uğradı. Ee, roket attılar ki e, gemi büyük bir patlama meydana gelmesini teslim oldular ve hemen e, gemi el koldu, konuldu deniz aydıtları tarafından. İki günde işte e, para gönderdiler ve e, sigorta şirketi tarafından yeni serbest bırakıldı. O bölgedeki e, petrol ticareti ve petrol ticaretinin yoğun olduğu tankerlerle geçiş olduğu bir güzergah. O noktada e, özellikle gemilerde ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani armatör diyebilir, işte silah e, güvenlik görevlisi koyabilir. Gemi adamları e, güvenlik görevlisi değil, asker değil, eğitim noktasında eğitim alıyorlar ama güvenlik personeli değil. Şimdi o insanları e, panik odasına sokarsan, işte bakın o güvertedeki e, bir, bütün 19 tane gemi personeli, Mozart gemisinde Türk personel makine dairesine gidiyor. Arkadaşlar niye gidiyorsunuz makine dairesine? Teslim olacaksın. Orada elinde uzun namlulu silah varsa teslim alacaksın. Sen Orada güvenlik görevlisi değilsin. Şimdi o makine daire 4-5 saat boyunca makine dairesini kesmeye çalışmışlar. Ve 5. saatten sonra ilk atışta e, bir Azerbaycan vatandaşı olan Türk gemici şehit oldu. 5 tane e, gemici yaralanmış. Bunlar 2 tanesi 3 e, kişi e, şu anda gemiyi kabanı girdi. Limanına doğru götürüyor. Belki yanaştı. Bu saatlerde yanaşması bekleniyordu. Yaralanmışlar. Yani bu noktanın içerisinde eğitim alıyor gemi adamları. Fakat güvenlik konusunda, kendini savunma noktasında eğitim almasının doğru olmadığını beyan etmek istiyorum. Çünkü bu gemiler sigortalı. PMN tarafından sigortalı. <gülüyor> Affedersiniz. Yani bu noktanın içerisinde e, bakmak gerektiğini düşünüyorum. Gemi adamlarını risk edilmemesi lazım. İşte PNI e, panik odasına gitsin sigorta şirketleri. Yok armatör güver bu gemilerde panik odası inşa edilirken panik odası inşa edilmiyor. Sonradan yapıyorlar bu panik odalarını veya e, makine dairesine yeni işte o bölgede emniyetli geçiş olmadığından, seyir olmadığından dolayı makine dairesinin bulunduğu bölgede işte kalın kapılar yapıyor. Ne oldu? 5 saat sonra e, bu Mozart'taki e, makine dairesinin kapısı kesilerek içeriye girdiler. Bir insanımız şehit oldu. Yazık günahtır. Onun için gemi adamlar eğitim alır ama o noktada e, organize bir şekilde profesyonel bir saldırı gel ki bu özellikle Gine Körfezi'nde e, profesyonel askerlerden kurulu deniz aydınlıklar yani Ordudan ayrılmışlar, bilmem işte emniyetten ayrılmışlar ve bunlar e, bu noktada bir e, terör örgütü gibi bir örgüt oluşturarak e, deniz haydutluğu yapıyorlar ve bu insanların 15 tane e, Türk denizci şu anda haydutlar elinde rehin durumda. Bu noktadan sonra ne olacak derseniz e, piyano sigortası devreye girecek, üçüncü şanslarla ilgili personelle ilgili çünkü yükte bir şey yok, yükte bir sınırt olmadığın için normal gemi sigortası değil ama PNI sigortası devreye gidecek. Kaçırılan e, Türk personelleriyle ilgili pazarlık yapacaklar. E, devreye İngiltere'den bir avukatlık firması gelecek. E, firmada İngiliz olduğu için 
Londra üzerinden yapacak ama normalde bayrak Liberia bayrağı olsun Liberia ve İngiliz e, şirketi olsun İngiliz e, devreye girmesi gerekiyor ama kaçırılanlar Türk vatandaşı olduğu için Türk Dışişleri Bakanlığı Sayın Cumhurbaşkanı da zaten gemide bulunan dördüncü kap, üçüncü kaptanı aramış e, geçmiş olsun dileklerini iletmiş Türkiye Dışişleri e, diplomasisi de yoğun bir şekilde e, girişimde bulunuyorlar. Özellikle de şehit olan e, Azerbaycan vatandaşı Türk gemiciye de Allah'tan rahmet diyorum. E, üzüldük. Olmaması gerekirdi. Oldu. E, i̇nşallah e, 15 tane gemi Türk gemicinin e, kurtulmasına ve onların da en kısa zamanda ailelerine kavuşmasını dilerim diye son sözümü belirteyim. Başka bir sorunuz yoksa. Deniz Haber Ajansı Genel Müdürü Sayın Recep Can Polat çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler İyi ve değerlendirmeleriniz için.